我帮你拿吧。欢喜是我们最大的客户，你关系都经营这么多年了，对你差点心。有时间等我上来跑几趟。现在是关键时期，千万不能让别人钻了空子。亲爱的，别生气了，这个周末我来上海陪你吧。你跟我在一起只谈恋爱不谈结婚。只是从我这个地方套取公司的情报，在提案的时候有人听你说好话，对吗姑父，徐啊，欢欢电话打不通，你姑姑呢急死了，说连夜要飞北京，你忙不忙啊？你不忙的话，能不能去于佳安那里看看她现在什么情况？哦，你别着急啊，我打个电话给佳安。谢谢陆总给你添麻烦了，那我先进去了。不麻烦，你是我的员工，为公司加班，作为老板送你回来是应该的。晚安，晚安，你先走吧。徐总，这么晚了打电话是公事还是私事？你回家了吗？这不关你的事吧？不是，那个李念欢在家吗？家里人联系不上他。什么？等我一下，我马上上楼看看。真好听。这什么歌曲啊？真的好听吗？嗯，这是我做的曲，我想录一首歌，可是我请不起作词人，我自己也写了几版，可是都不满意。你真的太厉害了，你不但会自己唱歌，还会自己写歌，这有什么厉害的呀？我爸说了，我做的都是这个世界上最没有用的事。有用的，怎么会没用呢？本来我今天心情是有点低落的，但是听完这段旋律之后，我感觉我的心情平复了。既然你都这么说了，那我就把这首原创歌曲写出来，也录出来，送给你。为了梦想奋斗的感觉，真好。那我们就为了梦想，干杯！有为你的梦想奋斗过吗？为什么？有人说过，很幼稚，会笑掉别人的大牙。别理他，这么说你的人，都是怕你做梦的时候闪闪发光的光芒盖过。对了。你可以替我写词啊！我？我可以吗？
当然可以了，你不是也听了这个旋律吗？而且你也很喜欢，你就尝试着帮我写。不过我没有钱，但是我可以请你吃饭。走。嗯，你别害怕，也别误会，我就是想带你去一个地方。你给他爸妈回个电话吧，让他们放心。你让他接个电话。他不在家，但我能猜到他去哪儿了。我先过去接他。他在哪儿啊？这北京他人生地不熟的，除了我们一个人他都不认识。他能去哪儿？和谁？在干嘛呢？就那天晚上我们喝酒那个酒吧，他应该在那儿。我先过去。嗯。你带我来这干嘛呀？我当时在国外上学的时候，我就很诧异，他们那儿的流浪歌手为什么可以随时随地的当街唱歌？后来有一次我和他们喝酒聊天，他们说没有灵感的时候，就去人多的地方，在人群当中寻找灵感。好浪漫呀！想吃吗？想，不过我没带钱。你看他那儿没有二维码，应该是收现金的。你带现金了吗？那算了，我有办法。嗯、你在干什么呀？给你赚钱买棉花糖啊？啊？怎么了？你不是觉得很浪漫吗？而且你现在是我的作词人，我弹你听，顺便观察人群。如果你有灵感的话，就把它记下来。坐。真的吗？你你真的让我写词啊？真的呀。来挺快，娃娃抓的怎么样呢？别酸了，这我私事，你管着吗？那男的谁啊？你男朋友啊？和你有关系吗？怎么跟我没关系？你不要忘了，抓娃娃那套理论是我教给你的，你约会就约会就好了，不要随便 Q 我，好不好？你不说话？我懒得理你。你心虚啊？你心里有鬼啊？哎，你今天没开车吧？苏总没发现他耳环掉了一只。什么？什么苏总？什么耳环呢、啊？原来不是苏总的，那你这几年桃花不错嘛？好、哦，你跟我说桃花，哎，我可是一门心思的工作，哪像你啊，跟男同事在办公楼里面卿卿我我。别胡说八道，那是我老板，孩子都有了。人家英年早婚，儿孙满堂了，你最好注意点影响，办公室可会一旦闹出来，跳进黄河都洗不清。你放心，洗不洗得清都和你没有半点关系。
，你不是说在这里吗？我再打个电话。怎么样，老板？你们这猪场有个男孩，大概二十五六岁，长得还挺帅的。他今天有来过吗？你有他电话吗？找嘛，来过，刚去后面步行街了。谢谢啊。好，好，好，好。你啊。三六块钱，我去买棉花糖，你等我。你好，我要两个棉花糖，一个粉色的，一个白色的。嗯好大呀！干杯！干杯！你欢。你你你你们怎么来了？哎，好意思说我们怎么来？你现在什么情况？还有他是谁啊？他什么情况？呃，你好，我叫赵昂。我没有问你叫什么，你知不知道他现在已经怀？管你什么事、啊？你咱俩不是都断断绝关系了吗？你现在不是我哥了，你凭什么管我？行了，行了，别吵了，走回家。嗯，欢欢。哎，等一下，又怎么了？我给你订一张飞机票，你明天就回成都吧。北京这么大，我在这碍着你了。你爸妈都快急死了。许文松天天给我发消息，你不知道啊？那你就把他们都删了呗。这事儿你以前也不是没干过。你看他现在怎么跟我说话？他以前不这么跟我说话的，都是你教的吧？哎，你干嘛呀？他说的很对啊，不爽你就都删了呗，把我也删了。赵昂的性子，我看了以后感觉很不对。你是不是已经不认为？我不知道你在说什么。你知道的。现在他在北京，全家人都知道是住在你这里。许文松觉得他离家出走就是因为你煽风点火，这下倒好，离家出走快变成妻离子散了。我告诉你，我支持李念欢做他想做的任何决定，哪怕是在你们家人口中，我一辈子背上煽动他们离婚的罪名。他们跟我们不一样，李念欢他就是个小孩子，从小生活在玻璃房子里面，好不容易出来了以后，看到外面的世界，看到跟许文松不一样的男人，他肯定会觉得新鲜，觉得刺激，但他毕竟结过婚。婚姻是一个社会契约，既然签订了这份契约，就要有契约精神。你笑什么？契约精神？你说这话脸不疼吗？哦，对了，我忘了，咱俩没领证，还没来得及宣誓呢。这契约啊，约不到你。徐阳，你知道你最大的问题是什么吗？是在你看来都是我的问题。你最大的问题就是你什么都不知道。却总是按照你自己的想法替所有人做决定，然后沉浸在自我牺牲的假想中感动自己。那你知道你最大的问题是什么吗？永远什么都不说，到最后怪我什么都不懂。你说这个包是他女朋友送我的？啊、哦。不可能，我可太了解他了。他要是真喜欢这个苏毅的，他要请我吃饭送我包的，他干嘛搁中间拦着？他肯定是愿意的，又说明他肯定不喜欢这个苏毅。你们的事儿我可不管。说这包我该怎么办呢？我哪知道又不是送我的，人家说买的是你。哎，你说这苏毅要是知道你跟雪瑶的关系？还让你把这包送我，他不得挖个洞把你给埋了？他可不能知道啊！他要是知道了，我这工作没法做了。他以为是他是谁呀、啊？就给我买包，我也不是买不起。不，把这包还给他。我可不还啊！
，又不是送我的。还有啊，徐文松那边怎么办？拖下去也不是办法，你得做决定了。贾安娜，我有点懵。我突然觉得，在北京也挺有意思的。什么有意思？你不会真的对那个赵昂？怎么可能不会的？他才二十五岁，那你怎么那么害怕？你哥哥说出“怀孕”那两个字、啊？我是觉得他很浪漫、自由、无边无际的，那种感觉是我从来都不曾拥有的。而且他让我写词，给他创作的一首非常好听的歌写词，就是那种感觉，像是你突然。被肯定了，被发现了，特别美好。我不想让他知道我怀孕了，是我怕他知道之后就不把我当同龄人，分享那些有意义的事儿了。但是我觉得你需要冷静的想清楚。我那是追求梦想。下去吧，大家都挺着急上班的。那凭什么我下去、啊？你最后一个上来的。谁说的？我早就在这排队了，就是等你。小伙伴，行，我下去。你们先上啊。郝总，公共场合麻烦你说话，注意一下影响。男未婚，女未嫁，还不允许我响铃。科普一下。未经当事人同意的语言调戏也算性骚扰。那你先等等一下吧。哎，等一下，老板。下一班，你们先上去吧。进来吧。嗯
，迟到是会被扣钱的。张总，我看你最近老出差，肯定很辛苦。晚上我约个酒，咱们放松一下吧。正好也聊一下方案的进度。于佳，你听到了吧？找时间呢，跟郝总碰一下。知道了，张总。不是，这关键的细节不还得跟你聊吗？郝总，繁星的竞标可是于佳恩全权负责的。他毕竟是刚来的，你派个新手到我们公司，对我们也太不负责任了吧？啊，不是，我不是那个意思啊。这个营销项目对于我们很重要，这毕竟这么大一个项目，这在我们公司来说呢是最小的项目了。你们不是老朋友了吗？于佳恩负责，你不是更放心吗？我当然放心了，但能力他另说，关键这经验呢也很重要。要把于佳恩从你们繁星的项目上撤下来呀！啊，如果你也觉得不合适的话，我们现在换人还是来得及的。哎，跟你说话呢，跟问你话呢。哦，为什么？我说，您是不是也希望于佳恩不要再负责你们公司的项目了？你们家郝总刚才嫌弃人家没有工作经验。哎，我可没这么说啊！你别挑拨离间的。呃，比起经验来说，我更看重的是工作能力。再说了。我跟他是属于那种远远看一眼背影都能认出对方的，这么熟悉的关系，我相信他。曹总，那我们于佳恩就拜托你多多照顾了。张总。其实郝晨是说的，私底下呢，你怎么叫他都行，但在工作的场合，对甲方负责人，你不要直呼其名。我觉得郝总说的也有道理。我刚来什么都不太熟，我先打配合吧。在我们这儿就没有打配合的闲人，每个人都得挑大梁。繁星只是一个小 case， 又不是年服务单，所以锻炼人是最合适的了。但是繁星对于我们来说也很重要。这么些年呢，我们公司都靠传统行业撑着，一直在寻找新兴行业的突破口。繁星就是一个很好的机会，所以说哪怕是不挣钱，我们也得把它拿下，并且完成好。这就当是打样儿了。可是我，可是什么呀？我今天就把竞标计划的时间节点发你。我一会儿呢会把你拉到立天的群里，你在负责繁星竞标方案的同时呢，也可以参与进来。这个项目呢比较成熟，能够迅速的摸完整个流程。嗯，客户的负责人呢叫赵秀，事儿挺多的，你说话做事儿都谨慎点。郝总，照这个情况来看，你公费恋爱的梦想是要泡汤了。哼，我的是要泡汤了，你的机会好像要来了。我们是那种远远看一眼背影就能认出对方的熟悉关系，我相信他。把你给弄了，哎，别害了于佳恩。我三年前没有跟他结婚，说是我害了他。三年后我什么都没有做，还是我害了他。感情我是他的克星吗？我建议你跟他保持距离。你对于佳恩好，只会给他妈仇恨。行，下次张总带于佳恩过来竞标的时候，我就用我的一票否决权，直接把光伏给否了，跟他们划清界限，这总行了吧？别呀、啊。关张青什么事儿啊？徐总、郝总，你们来了。苏总刚进去，好像出什么事儿了，把所有买手都叫去开会了，说你们到了马上去会议室找他。各位先检索一下我们的库存，看看我们是否有其他品牌的同款衣服在仓库，随时可以调货。然后也麻烦大家把私人资源拿出来帮帮忙，看看有没有关系好的品牌方愿意支援一下我们。怎么了？
。我早上接到物流公司电话，说我们送剧组的那批衣服在高速公路上发生侧翻，衣服全毁了。那他们得赔啊。他们是得赔，但是我们跟剧组的合约当中也有一条，如果是因为我们的原因耽误了拍摄，要按照服装价格的十倍赔偿。还有几天？三天，三天后开启。咱们得赔五百万，砸锅卖铁也拿不出来啊。拿得出来也不能这么赔韦秀姐，我正准备给您回消息呢。是这样的，你们点名要的那位男明星啊，他的出席活动费用太高了，和代言的价格都不相上下了。咱们这边吧，预算都超标了，而且性价比比较低，所以，喂，喂。根本就不是预算不行，是你不行。所以，嗯，马总的仓库还有多少存款？马总也很看重这次广告效应，破格让我们调的新款，而且每款只调了一套。如果再从全国各地实体店调货的话，货肯定不齐，周期长不说，还得按市价付钱。好，真是，你去找一下马总，跟他说一下我们这边的情况。顺便统计一下，如果立即从全国的图雅店铺调货，需要多长时间可以调到哪些款式，还有价格是多少？如果价格和时间都合适的话，这就是我们的退路。好，我去联系。他们男女一的衣服也是我们买手用自己的关系在大盘里借的，也得赔偿。这部分损失我们认了，大概要多少钱？两边算下来的话，大概也得三十万吧。赔偿最多控制在这个数，其他的我们得自己想办法解决。他们制片人很难搞，我那个做造型指导的朋友已经在尽力协调了，说品牌什么的先不管了，但是款式和颜色要相近才行。你把剧组挑选的款式和图雅天津仓库的款式都发给我，我要对比一下重合率。好，我马上打印出来给你。亲爱的，你别生气，都是于家人的错，他自己谈不下来价格，还嫌预算低。你放心，我会好好批评他。刚才呢，跟男演员那边的商务经纪谈过了，预算内的价格是可以谈下来的，而且对方一听啊，是为你们站台，立马愿意调整档期。嗯，哎，不过啊，小道消息啊，听说这个男演员啊，最近要官宣离婚。嗯。咱们看中的不就是他家庭幸福、婚姻美满和咱们品牌定调一致吗？你说要是真的突然就离婚了，那对我们品牌也会有影响的，对不对？娱乐圈的小道消息呢，都是无风不起浪的，咱们还是谨慎一点好。嗯，那我再给你拉一份表格，看看还有谁适合出席咱们的发布会。嗯，好啊。哎，周末有空下午茶，我都想你了啊。嗯，拜拜。这不很简单的事儿吗？可是张总，你都没有去疗伤我，还说对方愿意降价调档期出席一天的发布会，这，这不是在骗客户吗？于佳恩，你跟客户聊预算的目的是什么？是想让客户提高预算，还是想让他们换人？预算和艺人的报价差太多了，我是想让他们换人。所以啊，你刚才看到了，电话围打了，客户也同意换人了。于佳恩，你要不要沉下心来好好想一想，客户经理的核心是什么？我知道了，张总，对不起，你就不能拿出当时在可达家电的那种自信来吗？一天天的你就只会说句对不起，你以为说了对不起啊就能真的收敛自己的脾气
，就当是为了做好工作努力做出的改变。你说的每一句对不起，你是发自真心的吗？请转变一下你的思维。不要只是说学会了一句对不起，张总，你跟我说过，十年前你也是我这样的脾气，那怎么样才能修炼成现在这样的你啊？你以为我容易啊？我这都是用乳腺增生换来的。黄欢，怎么来这儿了呀？你坐。好。嗯，你不是说你写了词想让我看一下？嗯，对。你看。我不看。为什么？是不是因为我写的不好，你不想看啊？不是。我想听你唱。我，我相信你，肯定会写的很好。所以呢，我们直接来一遍，把你写的词呢，都唱出来。我在这儿吗？这么多人，我唱。对啊，你只有把你的词唱出来，才知道感觉对不对。而且你可以从路人的反应里面得到最直接的反馈。嗯，无与伦比。再见，有限的时光和无限的美丽。愿你我的泪水和笑容，闪烁过这城市的花火和星空，留下。属于我们的永恒，很棒。曾经在跌倒的地方遇见你，一双手给我无与伦比的勇气。阳光或秋雨，都被模糊背影去，在我的记忆。始终是你，梦是在奔跑的路上撞到你，一场雪。苏董，哎，这么晚才下来吃饭，很忙吧？你也没吃饭啊？我吃过了，是许耀一天没吃饭。他这个人呢，就是有工作狂，一忙起来连饭都忘了吃。我都担心他身体被拖垮了。你们俩都是老朋友了，没事帮我多劝劝他，免得我一说起来吧，他就嫌我管太多。听郝晨实说呢，他喜欢吃这家便利店的菜。你说便利店的菜有什么可吃的？真不知道给他买什么。啊，这里的青椒土豆丝不错，就这个吧。看来辣椒放挺多的。对呀、啊，你们四川人就是五辣不欢，就这个吧
，要一份。那苏总，我先走了。嗯。再忙再累，还是要吃饭的。你看你，午饭也不吃。不用，我又不饿。不饿也得吃啊，身体最重要。哎，也不知道给你买什么，在楼下呢碰到于家安了，他给我推荐一个土豆丝，你尝尝。嗯、快吃吧，你看，为了削土豆，我手指都差点断。我辛苦了。行，我一表忠心，我把这盘全部吃了。嗯。你什么表情啊？嗯，我是觉得你做太好吃了，<笑>嗯，好吃。那你就多吃点。喂，马总那边怎么样？全国调货是来不及了，给咱们都是他们图雅的主打款，调货起码需要一周。嗯，图雅仓库积压的款式跟剧组要挑选的款式风格相差很大，所以天津仓库那边基本上不用考虑了。马总跟我说，他们郊区仓库那边有一批质检不合格的衣服。啊，你等等，质检不合格什么问题啊？什么走线啊、污渍啊什么的，质检报告我也都要了，怎么样？咱们要吗？要啊，能找一件是一件。那就得快点了，现在已经六点了，十二点回收车就来把衣服拉走。咱必须得在那之前把衣服选出来，这离那儿有五十公里呢。我先过去啊，你们也抓紧时间，我在那儿等你。所有人啊，除了市场部和技术部的以外，哎，其他人跟着我一起去郊区的仓库扫货。今天晚上有可能会通宵，大家都收拾一下，赶紧的。喂，于佳恩，你到底给李建宽说什么了？自己没人要，看不得李建宽过得好是吗？徐文松，你能不能反思一下自己到底做错了什么？虽然咱俩不算熟，但我好歹也是在你们最穷最难的时候帮过忙的人。不求你有一颗感恩的心，只求你别背后给我使坏，挑唆李建宽跟我离婚就行。你帮我什么了？你还好意思要我对你感恩？当年你们要结婚，你以为许耀哪来的钱去筹备婚礼？全是我借给他的。还有你跟许耀那破公司，我爸妈也是看在我的面子上给你们借钱了。姑妈借的钱我知道，她和许耀亲如母子，怎么就看你面子了呢？是我爸妈，我们徐家，于佳恩，那些年我们借给你们的钱一分钱利息没算，现在好歹也是你和许耀该报恩的时候了吧？你赶紧劝李建宽回家，别在背后给我搞事情。李建宽离了婚，你养他。麻烦让一下，快点，快。那个呀，我们现在要要的债都还完了，如果可能的话，呃，那个姑妈，呃，先不说了，我跟妹妹去吃饭了啊。好好好好，去去去。你没事吧？不舒服。我们几个，徐安，大叔带你先去。徐安，跟着我车走。全是我借给他，还有你跟许耀那破公司，我爸妈也是看在我的面子上给你们借钱了。
，魏阿姨。哎呦，我这一看是北京的手机，我还以为是我们家欢欢换了北京手机号呢。阿姨，学校从成都消失的时候，除了你的三十万，他还欠多少钱？你也知道了。哎，不是说不跟你说的吗？阿姨到底多少钱？